বাবা মায়েরা খুব সস্তা হইতে চলে গেছে কিছু হলে মোবাইল দিয়ে থামায় রাখে খুবই ক্ষতিকর খুবই ক্ষতিকর যে আপনি আপনার মেয়ের বিয়ে দিবেন তিনটা পাত্র এসছে একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াই একটা হাই স্কুলের টিচার একটা কলেজের লেকচারার কোনটারে বেছে নেবেন সবার মোটামুটি সমান কোয়ালিটি মূলত আমি দেখতে চাই যে আমাদের এই ট্রেনিংগুলোর কার্যকারিতা কি হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতা নাকি সত্যি এই যে বিশাল একটা মুভমেন্ট চলতি স্রোতধারার বিপরীত আপনি চলবেন তাতে আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী হচ্ছি কিনা আমি শুধু ক্ষেত্রগুলো দেখাই দিচ্ছি দু একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে আপনি কি করবেন তাহলে অনেক কথা হলো মূল কথার এখানে সামারি হচ্ছে হলো ক্লাসে কিছু রুলস প্রথম দিকে আপনাকে সেট করতে হবে এবং এটা মানতে বাধ্য করাতে হবে বিভিন্ন লেসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টর কাজ করবে ডিপেন্ড করবে আপনি কোন লেসনটা দিচ্ছেন তার উপরে ভিত্তি করবে হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ যে লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে এটা একটা জিহাদ আন্দোলন বলা যেতে পারে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা মুভমেন্ট বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে হলো কর্ণধার আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হলো এটাই সৌভাগ্যের ব্যাপার এখন সত্যি করে বলেন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা বা অলমোস্ট না খেয়ে না গোসল করে না ঘুমিয়ে তীব্র শীতের মধ্যে কষ্ট করে প্রশিক্ষণ নিয়ে যেখানে দুনিয়াবি কোনো লাভ নাই তারপরে ধৈর্য ধরে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যে আপনাদের ধৈর্যটা দিয়েছে এই জন্য আমরা শুক্রিয়া করি আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ সহ পুরো পৃথিবীতে এখন মূল দুর্ভিক্ষ কি চলছে বলতে পারেন দারুণ একটা ব্যাপার শিক্ষার একটা দুর্ভিক্ষ চলছে চেতনার একটা সংকট চলছে এটাকে উপলব্ধি করতে পারছেন কিভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন এটা শিক্ষার যে সংকট চলছে এটা কি করে উপলব্ধি করতে পারলেন স্কুল কলেজ কে আগের চেয়ে কম আছে মাদ্রাসা বাচ্চাদের থেকে আপনি যেটা আশা করেছিলেন সেটা আপনি পাচ্ছেন না আচ্ছা আপনার সহকর্মী একজন আলেমের থেকে যা আপনি আশা করেছিলেন ওইটা কি পাচ্ছেন তাহলে শিক্ষার মান শুধু বাচ্চাদের মধ্যে কমেছে তা না আমরা যারা শিক্ষিত হয়েছি বলে দাবি করছে আমাদের মধ্যেও কমেছে তার মানে দুর্ভিক্ষটা অনেক আগে শুরু হয়েছে এটাকে চেতনার সংকেট বলে তো ওই শিল্পাচার্য জয়নুল আবিদিন একটা কথা বলতেন আমার ঠিক মনে নাই কথাটা তো ভাবার্থ এরকম যে আমি চালের দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছি কিন্তু চাল চলনের দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকতে পারিনি তো পৃথিবীতে যখন এই চেতনার সংকট তখন আপনারা একটা প্ল্যাটফর্মে এসছেন এর বিরুদ্ধে একটা ভিন্ন ধরনের একটা গতি নিয়ে এবং হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড এই একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে আপনাদের জন্য যেখানে আহলদিস আন্দোলনের যে কর্মসূচিগুলো আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছিল সমাজ সংস্কার তাই না এক নম্বর আমরা বলি হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছিল তাবলিক দুই নম্বর হচ্ছিল তানজিম তিন নম্বর তারবিয়াত এবং চার নম্বর চার নম্বর তাসদিদে বিল্লাত সমাজ সংস্কার চারটা বলার পরে বলা আছে যে সমাজ সংস্কারটাই মুখ্য আপনার সব কাজ করে যদি সমাজ সংস্কার না হয় তাহলে লাভ নাই আবার সমাজ সংস্কার করতে যে আবার তিনটা পয়েন্ট নিয়ে এসছে একটা হচ্ছে শিক্ষার সংস্কার দুইটা দুই নম্বর হচ্ছে অর্থনৈতিক সংস্কার এবং তিন নম্বর হচ্ছে নেতৃত্বের সংস্কার এই তিনটার মধ্যে আবার প্রথম যাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছিল শিক্ষার সংস্কার তার মানে আহলাদিস মুভমেন্টটা যতগুলো কার্যক্রম চালাচ্ছে তার মধ্যে শিক্ষা আন্দোলনটা হচ্ছিল প্রধান এবং তার সৈনিক হচ্ছিল আপনারা ব্যাপারটা মানে গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছেন যে আপনারা কোথায় দাঁড়ায় আছেন পৃথিবী একদিকে যাচ্ছে আপনি যাচ্ছেন এখন শিক্ষার আরেক দিকে কাজে এটা আপনি যদি শিক্ষা জিহাদ বলেন কোনো অংশে কম হবে না এই সময় তো আজকে আমাকে যে বিষয়টা দেওয়া হয়েছে বিষয়টা হলো আমরা মেথডস অফ টিচিং চিলড্রেন শিশুদের পাঠদান পদ্ধতি তো যখন এই এই টপিক্সটা আমি পেলাম আমার কাছে মনে হলো যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আর আমার টপিক্স একই রকম ব্যাপারটা এরকম কেন মনে হলো যে আমাদের দেশে সাধারণত সাধারণত যারা আপনার শিক্ষা কম প্রণয়ন করে সিলেবাস তৈরি করে কারিকুলাম দেয় তারা কখনো ক্লাসে যায়নি এটাকে আপনারা জানেন ক্লাসে যায়নি যারা প্রাথমিকের জন্য করছে মাধ্যমিকের জন্য করছে এনারা যখনও ক্লাসে যায়নি এনারা এসির মেয়ে বসে থেকে পরিকল্পনাগুলো করে 
তা আমারও হয়েছে যে আমার জীবনে আমি কখনো শিশুদের ক্লাসে যাইনি এখন আমি যে কথাগুলো বলবো এটা হয়তো পুঁথিগত কথা হতে পারে তবে আমি এর আগেও ট্রেনিং বা আমাদের ওখানেও ইনক্লুসিভ যে ট্রেনিংগুলো হয় তাতে পুঁথিগত জ্ঞান নিল পুঁথিগত কোনো এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করি না কারণ ওটা কাজে লাগে না তাই তবে আসার সময় চিন্তা করলাম আমার মিসেসও ক্লাস নিয়েছে বেশ কিছু তার সাথে শেয়ার করি যে তারা কি আসলে সমস্যাগুলো ফিল করে এবং কিভাবে সমাধান করে তাতে দেখলাম যে আমি বেশ কিছু উপকার পেলাম সেখান থেকে আমরা সেই বিষয়ে আস্তে ধীরে কিছু আলোচনা করব তার আগে আমার একটা কোশ্চিত সেটা হচ্ছে যে অনেকে আপনারা পরিচিত মুখ তাই না এর আগেও ট্রেনিং নিয়েছেন নেন নিয়ে এরকম কেউ আছেন এখানে খুবই কম আপনাদের এক মিনিট সময় দিই যে এর আগে যে ট্রেনিংগুলো নিয়েছেন এখান থেকে এমন দুইটা লাভের কথা ভাবেন যেটা এখান থেকে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করে লাভ পেয়েছেন বা চালু করেছেন আপনি দুইটা মনে মনে ভাবেন বেশ কয়েকবার ট্রেনিং হচ্ছে না আমাদের যেখান থেকে জ্ঞান নিয়ে গেছেন ওই জ্ঞানটা প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করে অথবা আপনার ক্লাসে অ্যাপ্লাই করে আপনার এই লাভটা হয়েছে এটা জাস্ট ভাবেন একটু ভেতর ভেতর থেকে দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার বা বেশ কিছু প্রশিক্ষণ হয়েছে মানে আমরা মূলত আমি দেখতে চাই যে আমাদের এই ট্রেনিংগুলোর কার্যকারিতা কি হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতা নাকি সত্যি এই যে বিশাল একটা মুভমেন্ট চলতি স্রোতধারার বিপরীত আপনি চলবেন তাতে আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী হচ্ছি কি না আপনি লাভ পেয়েছেন একটা যাক আলহামদুলিল্লাহ এত ছোট ছোট করে পেলে আমাদের হবে আলহামদুলিল্লাহ যাক আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো ব্যাপার এটাই নিয়ম মানুষ কাজ করবে অল্প কিছুদিন কাজ করবে আবার ভুলে যাবে এই জন্য প্রতি সপ্তাহে খুদবার দরকার হয় তাছাড়া মাসে একবার দিলেই হতো আল্লাহ সিস্টেমে চালু করতে পারতো মানে আল্লাহ জানেন যে মানুষ শরীর অভি সোম পর্যন্ত ঠিক থাকবে মঙ্গলবারে আবার ভুলে যাবে এটি স্বাভাবিক আর কারো কোনো অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে আপনাদের যাক আলহামদুলিল্লাহ আমরা আর একটা নেই আমরা চলে যাই ভেতরের দিকে যাক আলহামদুলিল্লাহ আমরা মনে হচ্ছে যে কিছুটা সফলতা সফলতার দিকে যাচ্ছি এবং সবার মধ্যে একটা ভাইব্রেশন এসছে এবং কিছু যে করার আছে এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি এই উপলব্ধি থাকলে আমাদের মধ্যে চলবে আচ্ছা শিশুদের পাঠদান পদ্ধতি খুবই জটিল একটা প্রসেস শুরুতে আমরা দেখে নিই যে আসলে আপনার শিশুদের পাঠদানের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাগুলো কি কি আর প্রতি বছর অলমোস্ট আমার টপিকসগুলো এটার কাছাকাছি থাকে তো তো গতদিন আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম যে নতুন আমি আর কি বলবো আর পুরাতন কথা তো বলা কেমন লাগে আর কি খুব বেশি ভালো লাগে না আপনারা যেটা করেন যে আপনারা এখন আর কি প্রবলেম ফেস করছেন ক্লাসের শুরুতে ছোট ছোট করে আপনারা একটু নোট করেন যে ক্লাসে এই সমস্যাগুলো আপনারা সম্মুখীন হচ্ছেন দেখে আমরা পুরো ক্লাস করে আরও দু একটা সমাধান নিতে পারি কি না একেবারে বাস্তবতার আলোকে যে আপনার সত্যি ক্লাসে যে এখন পর্যন্ত কি কি সমস্যার ফেস করছেন ছোটখাটো দু একটা পয়েন্ট আপনি লিখে ফেলেন মনে পড়ছে সমস্যাগুলো যেগুলো ক্লাসে ফেস করছেন সবাই দু একটা করে ভাবলে চলবে লিখলে চলবে যে আপনারা যেটা ফেস করছেন এর সমাধান হয়তো আমাদের কাছে নাই কিন্তু সমাধান পৃথিবীতে আছে তাই না সমাধান আছে সব কিছুর লিখেছেন দুটা তিনটা আচ্ছা এটা সমাধান আমরা এখন করব না ক্লাস শেষে এগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব এটা আমরা হাতে রেখে দিলাম এই প্রবলেমগুলো সবার ঠিক আছে এখন আমরা চলে যাই শিশু কারা শিশুর পাঠদানের পদ্ধতি শুরু থেকে যাই শিশু কারা এই শিশু কারা এটা সবাই আমরা জানি তাই না খুবই সিম্পল ব্যাপার তো এগুলো তো আমি আর জিজ্ঞেস করছি না সরাসরি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যারা এখনো পিউয়ার্টিতে বয়সন্ধিকালে প্রবেশ করেনি যৌনতা সম্পর্কে যাদের এখনো কোনো জ্ঞান হয়নি তারাই হচ্ছিল শিশু যদিও ইউনাইটেড ন্যাশনাল কনভেনশানে বলছে যাদের এইজ হচ্ছিল বিলো এইটিন আঠারো বছরের নিচে তারা হচ্ছিল শিশু পাশাপাশি এটাও বলা আছে যে ক্ষেত্রবিশেষ এটা ভিন্ন হতে পারে আপনার দেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আইনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সাজার ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন হতে পারে তবে এই যে বিলো এইটিন এটা যদি ধরে আমরা ক্লাস শুরু করি তাহলে আমরা ক্লাস করতে পারবো না কারণ যারা আপনারা ক্লাস নিয়েছেন দেখেছেন শিশু শ্রেণীতে যাদের বয়স চার থেকে পাঁচ তারা এক ধরনের সমস্যা তৈরি করে ছয় থেকে সাত তারা এক ধরনের সমস্যা তৈরি করে প্রত্যেকটা ক্লাস যখন ভেরি করে সমস্যার পাল্লাটা ভিন্ন হয় একই ক্লাসে যেহেতু আমরা পুরোটা আলোচনা করতে পারবো না আমরা আজকে ধরে নিব মোটামুটি শিশু থেকে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী মানে আজকের আমাদের টার্গেট থাকবে ক্লাসের এটা তো ঠিক আছে নাকি আমরা শুনেছি যে আপনারা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্রধান জি প্লিজ জি ধন্যবাদ এটা এই তথ্য আমার মাথায় থাকলো তাহলে ভবিষ্যতে আমরা টার্গেট করব এই ফোর ফাইভকে মানে টার্গেট করে আজকে আমি ভেবেছিলাম যে ঠিক আছে শিশু থেকে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী মোটামুটি এই ক্লাসগুলা আপনারা তো অধিকাংশ এই ক্লাসগুলোতে ক্লাস নেন মনে হয় তাই না আচ্ছা তাহলে এই ক্লাসটাকে ধরে আমরা শিশু বলতে এই ক্লাসটাকে ধরবো আজকের টার্গেট যদিও সরকার ক্লাস টেন পর্যন্ত সবগুলোকে শিশু বলছে 
বাট আমরা ওইটাকে আজকে ধরছি না এভাবে এখন কয়েকটা প্রশ্ন আমাদের একটু জানা দরকার ক্লাস শুরুর আগে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে শিশুর পাঠদান কি বড়দের তুলনায় কঠিন মনে হয় আপনার কাছে সবার কাছে এক বাক্যে শিশুদের পাঠদান কঠিন মনে হচ্ছে তাই তো আচ্ছা দ্বিমত কথা কেউ নাই খুব সহজ এরকম কেউ আছেন আপনি আছেন আচ্ছা ওকে আচ্ছা গুড আলহামদুলিল্লাহ ভালো নেক্সট কোয়েশ্চেনই করেছিলাম যে শিশুদের পাঠদান করে আপনি কি আনন্দ পান দুটোই আছে মেজাজও খারাপ হয় ওকে ফাইন তিন নম্বর কোয়েশ্চেন আমরা করেছি শিশু ও বড়দের পাঠদানের মধ্যে কোনটি বেশি সম্মানের খুবই ক্রিটিক্যাল একটা কোয়েশ্চেন করেছি এবার আপনাদের আচ্ছা সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেহেতু আমরা সামাজিক জীব চলতেই হয় বড়দের এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ বা মোটামুটি কে আছেন বয়স্ক বা আপনি আছেন আপনি আছেন মনে করেন যে আপনি আপনার মেয়ের বিয়ে দিবেন তিনটা পাত্র এসছে একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াই একটা হাই স্কুলের টিচার একটা কলেজের লেকচারার কোনটারে বেছে নেবেন সবার মোটামুটি সমান কোয়ালিটি সমাজে যেটা হয় যে দুইজনের পড়াশোনার লোক একজন ইউনিভার্সিটির টিচার একজন প্রাইমারি টিচার স্টেজের উপরে যাকে বসতে দেওয়া হয় উনি হচ্ছেন ইউনিভার্সিটির টিচার তো এটা হচ্ছিল সামাজিক চালচিত্র আপনি যেহেতু সমাজে চলেন আপনার মনটা যেহেতু সমাজে বড় হয় আপনার রাগ যেহেতু সমাজ থেকে তৈরি হয় রাগটা সমাজেই কন্ট্রোল করতে হয় সমাজ থেকে সান্ত্বনা পেতে হয় আপনাকে তাই না সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা আপনাদের আমাদের জন্য খুব বড় একটা বিষয় যেমন অনেক টিচারকে যদি ছোট ক্লাসে ক্লাস দেওয়া হয় তখন ভালো ভাবে যে আমার এত বড় ডিগ্রি আমি কেন ছোট ক্লাসে ক্লাস নেব আপনাদের প্রতিষ্ঠানে সমস্যা হয় হয় না আমাদের ওখানে হয় একজন ডক্টর আছে তাকে ক্লাস দেওয়া হয়েছে কেজিতে ঠিক আছে পিএইচডি করেছে জাপান থেকে হ্যাঁ মনবসি স্কলারশিপে তো উনি এটাকে ভালো পছন্দ করছেন না ওনার ক্লাস নাইন টেনে হলে ভালো হতো আমরা শুরুতেই বলেছি যে আপনারা একটা আন্দোলনের মধ্যে আছেন একটা জিহাদের মধ্যে আছেন এখানে আপনাদের প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে হবে তাই না সমাজে কি চলছে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে হবে এখন সম্মানটা কার বেশি এটা আপনারা কেউ কেউ বলছেন যে ঠিক আছে ছোটদের ক্ষেত্রে তবে সবাই এক জায়গায় আসতে হবে মূল জায়গায় যে আসল সত্যটা কি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে আপনি একটা শিশুকে সুরা ফাতিহা শিখালেন আপনি শিখালেন প্রথম তাহলে ও আজীবন এটা থেকে একটা বেনিফিট পাবে বেনিফিটের একটা পার্ট আপনারও পাওয়ার কথা তাই না একটা শিশুকে আপনি সালাম শিখালেন প্রথম বাবা মার আগে সবার আগে সব টিচার যার জীবনে বহু শিক্ষক আসবে আর প্রথম সালামটা আপনি শিখিয়েছেন তাহলে সারা জীবন এটার থেকে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে তাই না এটা একটা অংশ সবচেয়ে বেশি পাবেন হচ্ছে হলো আপনি পাবেন তাই না তাহলে এভাবে সার্বিক দিক থেকে একটা শিক্ষার্থীর জীবনে প্রথম সাপগুলো যদি আপনি রাখতে পারেন তাহলে এটা আপনার জন্য একটা সফল একটা ব্যবসাও একটা পরকালীন একটা সফল ব্যবসা হচ্ছে হলো আপনি যদি তার প্রথম জীবনে কোনো কিছুতে সাপ রাখতে পারেন আপনি যদি শুরু করে দিতে পারেন এই জায়গাটা কাজেই দুনিয়াবি দৃষ্টিতে যাই হোক না কেন পরকালীন দৃষ্টিতে আপনারা সবচেয়ে আগায় আছেন এটা হচ্ছিল মূল কথা একটা মানুষের জীবনে প্রথম সাপ রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমি আমার কলিকদের সাথে দেখা হলে বলি বাবা মার অন্তত উচিত যেগুলো বাচ্চা কাচ্চা দৈনন্দিন আমল আখলাক এগুলো বাবা মার শিক্ষা দেওয়া কারণ এই সুযোগটা বাবা মার নেওয়া উচিত কিন্তু বাবা মা যেহেতু ব্যস্ত এই সুযোগটা কেউ নিতে পারছে না এখন সুযোগটা আপনাদের হাতে চলে এসছে হাত ছাড়া হওয়ার কারণে আপনারা এই সুযোগটা কেউ হাত ছাড়া করবেন না যে মানুষের জীবনের প্রথম সাপটা আপনি আপনার রাখবেন আপনার স্টেপ থাকবে প্রথম শিক্ষক মানে শিক্ষাগুরু হিসাবে সব কিছু লার্নিং এ প্রথম আপনি আছেন তার জীবনে এটা একটা বড় দিক আর কোশ্চিন লাস্ট রাইট আবার কঠিন কোশ্চিন আপনি কি চান আপনার সন্তানরা এই পেশায় আসুক আপনার সন্তান চান যদি চেয়ে থাকেন তাহলে ঠিক আছে যদি প্রথম প্রশ্নের উত্তর এটা কঠিন সহজ দুটোই হতে পারে আনন্দটা আপনাকে পেতেই হবে উপায় নাই তাছাড়া আপনার কষ্ট হয়ে যাবে শিশু বড়দের পাঠদানের মধ্যে দুটোই সম্মানের সার্বিক চিন্তা করলে আপনি যদি পরকালীন চিন্তা করেন তাহলে আপনার লাভ হচ্ছে শিশুদের পাঠদান করাটাই এবং লাস্টে আপনি যে আপনার সন্তানকেও চেয়েছেন আপনার পেশায় আসুক তার মানে আপনার পেশার প্রতি আপনি শতভাগ সন্তুষ্ট আছেন এটা মুশকিল তবে আমি ওই জায়গাটা আগে উত্তরের জন্য দিয়ে দিলাম যে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার সন্তান এই পেশায় আসুক তাহলে আপনি পেশার প্রতি শতভাগ সন্তুষ্ট আছেন বলে আপনি একা একা ধরে নেবেন আর না হলে বন টানবেন যে আপনার এখানে সন্তুষ্টি পুরোপুরি নাই আচ্ছা এখন শিশুদের জন্য আপনাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে শিশুর মতো করে আপনি যখন একটা বড়দের ক্লাসে যাবেন তখন আপনিও বড় 
শিক্ষার্থীও বড় খুব একটা তফাত হচ্ছে না কিন্তু যেই ছোটকাল আপনি খুবই আজ থেকে 30 40 বছর আগে রেখে এসেছেন ওর মতো হাসা ওর মতো কথা বলা ওর মতো তাকানো এটা আপনার জন্য খুবই কঠিন কিন্তু আপনাকে ওই লেভেল পর্যন্ত নিজেকে নিতে হবে মানসিকতা তৈরি করতে হবে আপনাকে আপনাকে বুঝতে হবে যে একটা বাচ্চার কাপড় চোপড়ে পায়জামাতে প্রস্রাব লেগে যেতে পারে হয়ে যেতে পারে যেমন ভাবে আমার হয়েছিল একটা বাচ্চা আমার কথা না শুনে চলে যেতে পারে যেমন ভাবে আমি শুনেছিলাম না একটা বাচ্চা পড়বে না যেমন ভাবে আমার পড়তে ইচ্ছে করত না বা আমার সন্তানের পড়তে ইচ্ছে করে না এভাবে প্রত্যেকটা একটা শিশুর সমস্ত কার্যকলাপ আপনার মধ্যে অ্যাডজাস্ট করতে হবে ঠিক ভাবে জানা ঠিক আছে আমার জীবনে এটা ঘটেছে আমার জীবনে এটা ঘটেছে ওটার বিপরীতে গেলে আপনি কষ্ট পাবেন শুধুমাত্র আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট আমরা নিয়ে এসেছি যে ক্লাস শিশু থেকে ক্লাস টু থ্রি পর্যন্ত আমাদের শেখানোর মূল টার্গেটটা কি থাকবে আমরা দুটো জিনিস নিয়ে এসেছি ম্যানার্স অ্যান্ড এডিকেট সামাজিক নিয়ম কারণ আমরা কিছু শেখাবো শিষ্টাচার শেখাবো এটা হচ্ছে হলো শিখার মূল ভিত্তি আমাদের ক্লাসে যাই শিখুক না কেন এই দুটো জিনিস শিখতেই হবে তাকে এখন সরকার তো পরীক্ষা টরীক্ষা তুলে দিচ্ছে তাই না ছোট ক্লাসের কেন তুলে দিচ্ছে বাহিরের দেশগুলোকে তারা ফলো করছেন করে তারা দেখছেন ছোট বাচ্চাদের এই ডিসিপ্লিন শেখানোটাই হচ্ছে হলো মূল কাজ তারপর তারা পড়া শিখে যাবে তাহলে মূল আমাদের কাজ হচ্ছে সামাজিক যে নিয়ম কারণ সে বড় হচ্ছে সেটা আমরা শিখাবো শিষ্টাচার তাকে শেখাবো আদব কায়দা তাকে শেখাবো সব ক্ষেত্রে দুই নম্বর আমাদের টার্গেট হচ্ছিল তাকে পড়তে শিখাবো তাকে লিখতে শিখাবো তাকে গণনা করতে শিখাবো এতটুক যদি কোনো বাচ্চা জানে অতিরিক্ত জ্ঞান যদি নাও থাকে দশটা কবিতা বলতে না পারে অনেক কিছু মুখস্থ না পারে কোনো সমস্যা নেই দুইটা দিকে আমরা খেয়াল করবো একটা হচ্ছে তার শিষ্টাচার এবং সামাজিক নিয়ম কারণ সে শিখছে কিনা আরেকটা হচ্ছে সে পড়তে পারছে কিনা যা বাংলা বা আরবি যে টাইম পড়াচ্ছে কিনা দেখে দেখে পড়া পড়লেই চলবে না দেখে পড়ার দরকার নাই মুখস্থ অনেক বেশি জ্ঞান দরকার নাই দেখে দেখে সে পড়তে পারছে কিনা সে লিখতে পারছে কিনা সে গণনা কাউন্টিং করতে পারছে কিনা খুবই সিম্পল কাজ ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা সাকসেসফুল একটা সফল ক্লাসের জন্য আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা তিনটা পয়েন্ট সবসময় নিয়ে আসি যে ভালো একটা পরিকল্পনা দরকার পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্লাসটা ডেলিভারি দেওয়া দরকার এবং পুরো ক্লাসে আপনার ক্লাস ডেলিভারি দিতে যে যে জিনিসগুলো ঝামেলায় ফেলে সেগুলো যেন ঝামেলায় না ফেলে সেগুলোকে সরায় রাখা দরকার তিনটা জিনিস প্রথম স্টেপ হচ্ছে হলো গুড প্রিপারেশান ভালো প্রস্তুতি প্রস্তুতি ভালো নিলেন স্টেজে যে কথা বলতে পারলেন না লাভ হলো না তাহলে ভালো ডেলিভারি দিতে হবে ডেলিভারি দেওয়ার সময় আপনি ভালো ডেলিভারি দিলেন কিন্তু বাচ্চাদের পর্যন্ত পৌঁছালো না ডেলিভারিটা তাহলে তিনটা স্টেপ একটা সফল ক্লাস যদি আমরা করতে চাই এখানে আমরা থ্রি জি বলি গুড লেসন প্ল্যান গুড ক্লাস ডেলিভারি এবং গুড ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট তিনটা সমন্বয়ে আপনি একটা সফল ক্লাস বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দিতে পারবেন ঠিক আছে আপনি আরেকটা জি অ্যাড করতে পারেন নিঃসন্দেহে গুড আউটপুট হচ্ছে হলো আপনার রেজাল্ট আর এটা হচ্ছে আমাদের কার্যক্রম মানে কার্যক্রম হচ্ছে হলো তিনটাই আমাদের আগে প্রস্তুতি ঠিকভাবে ডেলিভারি এবং ডেলিভারি দেওয়ার সময় জন্য কোনো কিছু ডিস্টার্ব না করে আমাদেরকে কোনো কিছুর কারণে আমাদের ডেলিভারিটা যেন বন্ধ না হয়ে যায় আমার কথা বুঝতে পেরেছেন কথাটা আর একটু যদি ব্যাখ্যা করি যে আপনি সুন্দরভাবে কথা বলছেন কিন্তু বাচ্চাদের হইচয়ের কারণে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে না ভালো প্রস্তুতি ভালো প্রস্তুতির ব্যাখ্যাটা আমি নিজের সাথে যেভাবে করেছি সেটা হলো সাপোজ আপনি শেষ ক্লাস কবে নিয়েছেন এখানে আসার আগের দিন নিয়েছেন আপনি কি বিষয়ে পড়িয়েছেন ক্লাসে ইংরেজি পড়িয়েছেন কোন টপিক্স পড়িয়েছেন প্লিজ বসে থেকে বলেন কোনো শুনতে পেলেই হবে হ্যাঁ ওয়ার্ড মিনিং পড়িয়েছেন আচ্ছা এই ক্লাসটা আপনি তো একবার করিয়েছেন আপনার কি আগামীকাল ওই সেম ক্লাস নিতে আর কোনো সমস্যা হবে কিন্তু আমি যদি আপনাকে এভাবে বলি যে ওই ক্লাসটা আপনি নিবেন আগামীকাল আপনার প্রতিষ্ঠানে ওখানে উপজেলা চেয়ারম্যান উপস্থিত থাকবেন ভালো দশজন ছাত্রের অভিভাবক উপস্থিত থাকবেন এবং হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান উপস্থিত থাকবেন এবং সরকার একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন যে আপনার ক্লাসটা পছন্দ হলে বেতন পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে দিবে তাইলে কি আপনি গত দিনের প্রিপারেশন নিয়ে ক্লাসটা নিবেন নাকি আবার নতুন করে প্রিপারেশন নিবেন তফাটটা হচ্ছে এই জায়গাটাতেই খেয়াল করেন যে উনি এক উনি সেটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমি একটা ক্লাস গতদিন নিয়েছি আমার আর কোনো ঝামেলা নাই সেম ক্লাস আমি নিতে আগামীকাল ঢুকবো বাট ওই ক্লাসে যখন আমি কিছু 
স্ক্রুটিনাইজ করার জন্য ক্লাসটাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আপনার লাভের সাথে জড়িত কিছু বিষয়ের জন্য কিছু ম্যাটেরিয়ালস বসাই দিলাম তখন আপনি বলছেন না না আমার ওইভাবে ক্লাস নিলে হবে না আমাকে আমার পরিকল্পনা চেঞ্জ করতে হবে আমাকে প্রস্তুতি দরকার মূল ঝামেলাটা হচ্ছে এই জায়গাতেই যেহেতু ওনারা থাকছে না কাজে আমরা কোনো না কোনো ভাবে সেরে দিচ্ছি আর যখনই আমাদের প্রমোশনের সাথে ব্যাপারটা জড়িত হচ্ছে আমাদের টাকা পয়সার সাথে জড়িত হচ্ছে যে অভিভাবক বেতন দিচ্ছে তারা এসে বসছে তাদের সাথে জড়িত হচ্ছে তখন আমি চিন্তা করছি না এটা দুই দিন প্রিপারেশন নিলেও আমার ক্লাসটা ভালো করতে হবে তাহলে আমাদের প্রত্যেকের ফাঁকিবাজির লেভেলটা বুঝতে পারছেন এটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ফাঁকিবাজির লেভেলটা হচ্ছে এইখানে এখন আপনারা যেহেতু একটা মুভমেন্টের সাথে আছেন শিক্ষা সংগ্রামের সাথে আছেন আপনাদের এই জায়গায় শতভাগ কনফার্ম হতে হবে যেখানে লোকজন নাই কিন্তু সৃষ্টিকর্ত স্বয়ং ব্যাপারটাকে দেখছেন সবচেয়ে বড় জাজ ব্যাপারটাকে দেখছেন যে আপনি কতটা আন্তরিকতার সাথে আজকের ক্লাসে এসছেন প্রত্যেকটা ক্লাস শুরুর আগে যদি আপনি এটা ভাবেন তাহলে আমার আপনার ক্লাসের প্রস্তুতির পরিমাণটা বেড়ে যাবে ফাঁকিবাজির পরিমাণটা কমে যাবে এবং প্রস্তুতি না নিয়ে ক্লাসে ঢোকার প্রবণতাটা কমে যাবে এখন এখানে দুইটা ব্যাপার যখন বড়দের ক্লাস নেন তখন দুইটা বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হয় একটা হচ্ছে হলো নলেজ ইনফরমেশন আরেকটা হলো স্ট্র্যাটেজি মানে তথ্য লাগবে জ্ঞান লাগবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে জ্ঞানটা কিভাবে দিব এইটা ব্যাপার আর ছোটদের ক্লাসে আপনার জ্ঞানটা খুব বেশি লাগবে না লাগবে হলো স্ট্র্যাটেজি কতভাবে দেওয়া যায় তো কৌশলটা মানে বড়দের ক্লাস নেওয়ার সামনে দুইটা দিক মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিতে হবে যে আমি কি কি তথ্য দেবো এখানে আর ছোটদের ক্লাস নেওয়ার সময় ভাবতে হবে আমি কতভাবে দিতে পারি কোন কোন টেকনিক অবলম্বন করতে পারি এটা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে শুধুমাত্র এখানে নলেজটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না কারণ যা আছে আপনার নলেজ এটাই এনাফদের জন্য সমস্যা নাই তাহলে যখন ছোটদের ক্লাসে যাচ্ছেন সেটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখানে আমরা মূল যে জায়গায় মার খেয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছিল কোথায় কৌশলে নলেজে কিন্তু কেউ মার খাচ্ছি না বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা যে আমরা কৌশলে মার খাচ্ছি যে কিভাবে তাকে ক্যাপচার করে রাখবো কিভাবে হ্যামিলনের বাসিওলার মতো পিছন পিছনে ঘোরাবো ওকে আমি যেদিক যাব ওর চোখ সেদিক যাবে আমি যেদিক কথা বলবো ওর চোখ সেদিক ঘুরবে এরকম আমি নেমে গেলে ওরা নেমে যাবে আমি উঠে আসলে ওরা উঠে আসবে ঠিক এরকম কিভাবে ঘোরাতে পারবো চোরকির মতো ওদেরকে এই কৌশলে এই কৌশলটা আপনাকে আয়ত্ত করতে হবে এখন ব্যাপার হতে পারে যে আমরা শুধু বলে যাচ্ছি কৌশল আয়ত্ত করতে হবে এখন প্রশ্ন যদি করেন কৌশলটা কি এইটা ভ্যারি করবে আপনার সাবজেক্ট ওয়াইজ ভ্যারি করবে লেসন টপিক্স অনুযায়ী ভ্যারি করবে কৌশলটা কি এটা আমি সোর্স বলে দেবো যেটা আপনি কিভাবে এই জায়গাটা ইম্প্রুভ করতে পারেন কৌশলটাকে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না প্রথম ক্লাসে আমি যেটা লিখেছি যে প্রথম ক্লাসে আপনার ব্যাপারে বাচ্চাদের মধ্যে একটা ভালো ধারণা তৈরি করতে হবে যেদিন প্রথম বাচ্চাদের আপনি ক্লাস নিতে যাচ্ছেন সে যে ক্লাসই হোক ওরা যেন ভাবে শিক্ষকটা খুব ভালো শিক্ষকটা খুব বিনয়ী শিক্ষকটাকে বিশ্বাস করা যায় সমস্যা নিয়ে শিক্ষকের কাছে যাওয়া যায় আর প্রাইমারি স্টেজের শিক্ষক মানে আপনার মুখে হাসি লেগেই থাকবে মানে বলা হয়ে থাকে আপনার বাসায় যদি কেউ মারাও যায় তাও আপনার মুখে হাসি লেগে থাকবে মানে ওটা প্যাটার্নি হয়ে গেছে এরকম কিছু লোক আছে না দেখলে মনে হয় সবসময় হাসছে না আমাকে করে আমার প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্ট ভয় পাই ঠিক আছে তো যাই হোক এটা রাখতেই হবে সারাক্ষণ উপায় নাই কি করবেন মানে ফ্রেসটা এরকম করে ফেলতে হবে হাসি মুখে ফ্রেস সারাক্ষণ প্রথম দিনের ইমপ্রেশন আজীবন চলবে আমি যখন এখানে প্রথম আপনাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম সেদিন আমি দশ দিন প্রিপারেশন নিয়েছিলাম তা আমার এমন কি করা উচিত যেন ওনারা আমরা এর পরে যদি আমি যাই তাহলে আমাকে সহজে রিসিভ করে যদি আমি সেদিন সে কাজটা না করতাম তাহলে এর পরের বার আসলে আপনারা সবাই আগে কি করতেন খুবই স্বাভাবিক এটা তো ফার্স্ট দিনের ইমপ্রেশন পার্সোনালিটি আপনাকে তৈরি করতে হবে যেন পরের দিনের জন্য আপনার হেল্প হয় এটা যতই পরিশ্রম হোক না কেন যখন একটা নতুন ক্লাস আসছে ওদের সামনে যখন আপনি প্রথম যাচ্ছেন তখন এই ইমপ্রেশন আপনাকে তৈরি করতে হবে কি করে করবেন এখন আপনি বুদ্ধি করতে থাকেন কৌশল ঠিক আছে হাসতে তো সমস্যা নেই আমাদের এবং হাসিটা আপনারা জানেন কিভাবে সুন্নাতি হাসি দিতে হয় তাই না আমরা তো অর্থ হাসি দিতে পারি না হো করে হাসি তবে শিশুদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষ আপনি দেন কোনো সমস্যা নাই অ্যাক্টিং হিসাবে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এমন হাসি দেওয়া যাবে না যেটা আপনার পার্সোনালিটিকে নিচের দিকে নামায় নিয়ে আসে ডাউন করে দেয় শ্রেণীকক্ষকে মনোরম করতে হবে এটা খুবই সিম্পল কথা এটার দিকে আমি যাচ্ছি না বন্ধুত্বপূর্ণ করতে হবে বন্ধুত্ব কার সাথে কার হবে ছাত্র শিক্ষক হবে ছাত্র ছাত্র হবে সবার মধ্যে হবে হুমকিহীন করতে হবে হুমকিহীন মানে ক্লাসে পানি ঢেলে ফেলছে
ক্লাসে যদি ওয়াশরুমও সেরে ফেলি তাতে কোনো সমস্যা নাই ওই জন্য আপনাকে বাবার মতো ফিল করে যে স্যারের কাছে গেলে আমার সব সমাধান সমস্যার সমাধান হবে এটা যেন ফিল করতে ফিল করতে হবে আপনাকে যখন বাচ্চারা ভয় পায় মায়ের কোলের মধ্যে চলে যায় না কারণ সে ভাবে যেটা হচ্ছে তার একটা আশ্রয় স্থল সবচেয়ে বিশ্বস্ত একটা জায়গা এই জায়গাটা যেন আপনার আপনার পাঞ্জাবির মধ্যে যেন চলে আসে সে এই জায়গাটা তৈরি করতে হবে আপনাকে ভারসম্যপূর্ণ কার ক্লাস এটা একটা বড় জায়গা এবং শিশুদের ক্ষেত্রে আমার অল্প অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এটা একটা বড় জায়গা যখন আপনার ক্লাসে নতুনভাবে স্টুডেন্ট আসলো শুরু করলেন অনেক স্টুডেন্ট থাকতে দেখতে শুনতে একটু সুন্দর হ্যান্ডসাম অনেক স্টুডেন্ট থাকে কালার মানে খুবই কালো দেখতে খুব একটা ভালো না থাকে এই স্টুডেন্টগুলোকে আপনার একটা লেভেলে নিয়ে আসতে হবে রেসিজম পৃথিবী থেকে উঠে যাচ্ছে চেষ্টা চলছে কিন্তু উঠে নি আরও বড় প্রকট হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক তাই না আমরা এখনো চামড়া দিয়ে বিচার করছি মানুষকে সৌন্দর্য দিয়ে বিচার বিচার করছি সবাই করছি কেউ সরাসরি করছি কেউ ভেতরে ভেতরে করছি সবাই করছি এটা আমরা তো ক্লাসে একটা বাচ্চা দেখতে খুব সুন্দর পরিপাটি আর একটা বাচ্চা এরকম কিছুটা আগলি দেখতে সৃষ্টি করতে হবে সে এরকম একটা লেভেলে নিয়ে আসতে হবে কিভাবে লেভেলে নিয়ে আসতে পারি দেখেন সাপোজ মনে করেন দুইজন মানুষ একজন দেখতে অটোমেটিক্যালি সুন্দর তার মানে অটোমেটিক্যালি সে ক্লাসে একটা প্লাস পয়েন্ট পেয়ে আছে তাহলে আমি যদি কোনোভাবে যে সুন্দর না তাকে সম্মানিত করতে পারি আমার কাছে নিতে পারি তাহলে কিন্তু বাকি স্টুডেন্টটা তার ব্যাপারে ভালো ধারণা পেশন করবে তাই না ভালো ধারণা তখনই হবে যখন তাকে আমি কিছুটা উপরের দিকে নিয়ে আসবো কারণ সে তো বাচ্চা তাই না হজরত বেলাল রাজিয়াল্লাহর ব্যাপারে আমরা কি জানি ছিল কিন্তু যখনই আমরা শুনি যে নবীর পাশে থাকতেন তখন আমরা কি ভাবি সালাম আগে তাই না যে খবরদারের কোনো সাথে বেয়াদবি করা যাবে না কখন ভাবলাম যখন নবী তাকে সাথে নিলেন কাছে নিলেন দূরে ঠেলে দিলে কিন্তু ওকে মানুষ আরও দূরে ঠেলে দিত তাই না তো আপনাকে এই ইকুয়ালিটি রাখতে হবে তাছাড়া এই বাচ্চারা ধীরে ধীরে আপনার থেকে সরে যাবে আপনি বুঝতে পারবেন না যে কেন পড়া নিচ্ছে না কেন দুষ্টমি করছে এ কিন্তু সরে যাবে পাশাপাশি এই ভারসাম্যটা আরও দিকে হতে পারে যে মেরিট কেউ কোনো কিছু দ্রুত বলে ফেলে আর কেউ বলতে পারে না যে বলতে পারে না সে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চলে যায় এবং সে একটা সময় আপনার কথা নেবে না তাহলে গুরুত্বটা আপনার এখানে বেশি দিতে হবে ওকে বেশি সাথে নিতে হবে একইভাবে কারো বাবা আছে বেশি টাকা পয়সাওয়ালা কারো বাবা গরিব ফ্যামিলি ক্লাসে কিন্তু এগুলো খুব চলে এখন কে কোন ফ্যামিলি থেকে এসছে না এসছে এগুলো বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু খুবই কার বাবা কি করে না করে তাহলে যার বাবা ভালো প্রফেশনে আছে আপনি যদি তাকে একটু কম গুরুত্ব দেন আর যারটা দুর্বল পেশা আছে সেই পেশাটাকে যদি হাইলাইট করেন সেই পেশাটা যদি ভালো গল্প বলেন ভালো কিছু করেন তাহলে ক্লাসে একটা সমতা ফিরে আসবে এই ভারসাম্যর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন যদি ভারসাম্য না না ঠিক করে ক্লাস করি তাহলে যারা পিছনে তারা পিছনের দিকে চলে যাবে সামনের গুলো আরও সামনের দিকে আসতে থাকবে ঠিক আছে একই সাথে গাছ লাগালেন পাঁচটা গাছ হলো কোনোটা বড় কোনোটা ছোট আপনি যদি ইকুয়াল করতে চান তাহলে ছোটগুলোকেও নার্সিং করে বড় করতে হবে সমান করতে হবে তাইলে না ওরা সানলাইট পাবে তাছাড়া হবে কি যদি আপনি সবার জন্য সমান দেন সবার জন্য সমান সার দিলেন তাহলে কেউ বড়গুলো আরও বড় হবে ছোটগুলা সূর্যের আলো না পেয়ে আরও নিচের দিকে চলে যাবে তাহলে ভারসাম্যপূর্ণ জায়গাটা তৈরি করতে হবে ক্লাসের মধ্যে এটা মাথার মধ্যে থাকবে এগুলো কোনো পড়ার মধ্যে না আচ্ছা এখন আসি যে শুরুতেই যে কোনো ক্লাস যখন আপনারা শুরু করবেন শুরু বলতে হচ্ছিল বছরের শুরুর দিকের কথা বলছি আমরা শুরুতে আপনি কিছু নিয়ম নীতি সেট করবেন ক্লাসের এটা পুরো বছর আপনাকে হেল্প করবে কি কি নিয়ম হতে পারে শুরুর ক্লাসে আপনি আপনি আশা করছেন যে বাচ্চারা এই নিয়মগুলো মেনে চলুক সাপোজ ক্লাসে আসার পর থেকে আপনি চাচ্ছেন যে বাচ্চারা এই কাজগুলো করুক আপনি কি কি চাচ্ছেন একটা বাচ্চার ব্যাপারে ইন্ডিভিজুয়াল আপনি বলেন পুরো ক্লাস তো বলা যাবে না এই একটা বাচ্চা আসবে এই করবে এই আশা করছে এই করে চলে যাবে কি আশা করছেন তার থেকে আপনি আমি আগেই বলেছি যে কোনো সময় আপনারা শুরুতে আগে শিষ্টাচার এবং আদবের মধ্যে ঢুকেন প্রত্যেকটা পড়ার পেছনে আগে শুরুতে তারপরে পড়াতে যান পড়া না হোক ও অমানুষ হবে না ঠিক আছে আর যদি শিষ্টাচার আদব না শিখে এ বড় ডাকাত হবে পড়া শিখলো এর দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে কি নিয়ম করা যেতে পারে যে এই নিয়মে অভ্যস্ত অটোমেটিক হয়ে যাবে যখন আমাকে যদি বলেন একটা ক্লু তাহলে আমি শুরুতে বলবো যে একটা স্টুডেন্ট শুরুতে এসে জোরে সালাম দিবে এটা হচ্ছে ট্রেডিশন এখানকার ওকে দেখে যে আসবে সে অটোমেটিক শিখতে থাকবে এটা কোনো কিছু লাগবে না বলতে হবে না তুমি সালাম দাও তাহলে একটা রুলস আমি সেট করতে পারি যে জোরে এসে লাউডলি সালাম দেওয়া সিস্টেম হচ্ছে ক্লাসে ঢুকলেই জোরে সালাম দিতে হয় ক্লাসে ঢুকলেই জোরে সালাম দিতে হচ্ছে সিস্টেম আর কি সিস্টেম চালু করা যে
আপনি মানে ক্লাসে ঢোকান একজন স্টুডেন্টকে কল্পনা করুন একটা ক্লাস একটা বাচ্চা ঢুকছে এবার আপনি ওর থেকে কি আশা করছেন একটা হচ্ছে সালাম দেশে ঢুকলো এটা হতে পারে আমি আর একটা যুক্ত করে দিই সে মুসাফা করবে টিচারের সাথেও করবে বন্ধুদের সাথেও করবে যত বেশি সংখ্যক করুক এটা হচ্ছে সোশ্যালাইজেশন এটা আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে এখন নাই কারণ আমরা সব সিঙ্গেল সিঙ্গেল ফ্যামিলি হয়ে গেছি বাচ্চা কাচ্চা নাই ওদের এই সোশ্যালাইজেশনটা ঘটছে না আর আরো বেশি মার খাচ্ছে হচ্ছিল মাদ্রাস শিক্ষার স্টুডেন্টরা যদি বাংলা কথায় বলা হয় এদের চাপার জোর কম নলেজ অনেক বেশি চাপার জোর বানায় কথা বলার জোর অনেক কম এই জন্য অনেক জায়গাতে মার খেতে হচ্ছে একই জায়গায় ভাইবা বোর্ড অন্য চাপা দিয়ে চলে যাচ্ছে এরা চাপা দিতে পারছে না তো এই যে সোশ্যালাইজেশন বাহিরের দেশে কি করা হয় জানেন দশটা চকলেট দিয়ে দেওয়া হয় বিক্রি করে আসা তোমার এলাকায় এতে সুবিধা হয় কি একা একা যাবে দরজায় নক করবে মানুষের সাথে কথা বলবে বিক্রির জন্য কি বলবে এই যে একটা সোশ্যালাইজেশন শিখছে না আমরা তো সব কিছু এখানে করতে পারছি না করলে ঝামেলা আছে আমাদের এখানে ঠিক আছে যে হুজুরা ব্যবসা শুরু করছে এটা বলবে তাহলে আমি এখানে এক্সপেক্ট করলাম শুরুতে আমার প্রথম ক্লাসে আমি রুলস সেট করছি এক নম্বর হচ্ছে কে আসলে জোরে সালাম দিয়ে আসবে দুই নম্বর হচ্ছে এসে টিচারের সাথে মোসাফা করবে স্টুডেন্ট তার সহ তাদের সহপাঠী তাদের সাথে মোসাফা করবে আর কি করা যায় আমি দুইটা বলে দিলে আপনারা বুদ্ধি খাটান আমি এখানে হলে আরেকটা নিয়ম সেট করতাম সেটা হচ্ছে যে সে শুরুতে এসে তার সিটের কাছে যে তার ব্যাগ থেকে ন্যাকড়া বের করে তার ড্রেসটা মুসবে এটা একটা বড় কাজ হয়ে যাবে সবার যদি সবার ড্রেসটা মুসে প্রতিদিন অভ্যাস তৈরি করতে পারি আমরা তাহলে এটা বড় একটা কাজ হয়ে গেল তাহলে ছোট ছোট স্টেপে ভাগ করেন আপনার ক্লাসটাকে খুবই ছোট ছোট স্টেপে ভাগ করেন তাহলে শুরুতে আসলো লাউডলি সালাম দিল তার মানে সে জনসম্মুখে যে লাউডলি সালাম দিল তার কোনো সমস্যা নাই তারপরে যে হাত বাড়ায় মোসাফা করবে এই জড়তা তার কেটে গেছে মাঝে মাঝে ধরে কোলাকুলিও করেন কোনো সমস্যা নাই সপ্তাহে একদিন রাখেন কোলাকুলি সপ্তাহে একদিন রাখেন এটা প্রতিদিন করলে সমস্যা হবে এখন এটার জন্য আরো সমস্যা সমস্যা হচ্ছে যে শিক্ষককে তো আগে যে ক্লাসে বসে থাকতে হবে ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি হয় জানেন যে আমরা যেমন ক্লাসে যাই এটা না হয় স্টুডেন্টরাই ক্লাসে আসে আপনার স্কুলে পাঁচজন টিচার আছে পাঁচজন টিচারের জন্য পাঁচটা রুম আছে ঠিক আছে এটা বাংলা টিচার রুম এটা ইংলিশ টিচার রুম এটা সায়েন্স টিচার রুম আপনি আপনার রুম সাজাইনে দোকান সাজাইনে বসে থাকবেন তাছাড়া আপনি তো প্রত্যেকটা ক্লাস সাজাতে পারবেন না বাট আমরা কিন্তু একই ঘটনা করছি পাঁচটাই ক্লাসরুম আছে পাঁচজন টিচার আছে বাট আমরা ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফিক্সড করে দিছি ওরা বেঞ্চে এসে বসবে আর নড়াচড়া করবে না আমরা মুভ করব এটাকে যদি চেঞ্জ করতে পারি এটা আমি বলছি না চেঞ্জ করতে তবে অনেক দেশে চেঞ্জ করা আছে যে আপনার পাঁচটা টিচারের আমি পাঁচটা ক্লাসরুম ভাগ করে দিলাম ওইখানে তার টেবিল ওইখানে তার ডেস্ক লকার টকার সব ওইখানে যা আছে ওইখানে স্টুডেন্ট মুভ করবে একটা করে ক্লাস হবে বাংলা টিচারের ক্লাসে ক্লাস শেষ আবার পাঁচ মিনিট একটু হেঁটে আরেকটা টিচারের কাছে গেল আরেক টিচারের কাছে গেল ক্লাসের মধ্যে একটা গ্যাপ থাকবে এবং আপনি আপনার রুমটাকে সাজাই নিয়ে বসে থাকবেন তাহলে আমরা আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দিতে পারি যে ব্যাগটা কোথায় রাখবে জায়গাটা নির্দিষ্ট করতে পারে এতে বাসায় যে কাপড় চাপড় নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার একটা শিক্ষা তৈরি হবে করা যেতে পারে না ওরা তখন ব্যাগ নিয়ে আসে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট তাই না আপনাদেরও নিয়ে আসে বাচ্চারা নিয়ে আসে ব্যাগটা একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে প্রতিদিন রাখবে এই স্টুডেন্ট বাসায় যেও ব্যাগটা একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে রাখবে তাছাড়া আমাদের সময় যেটা করতাম যে মোজা একদিকে ফেলে দিতাম জুতা একদিকে ফেলে দিতাম পরের দিন একটা মোজা পাওয়া যায় একটা মোজা পাওয়া যায় না এটাই তো হয় তাই না এই জায়গা থেকে বাচ্চাদের ডিসিপ্লিন হতো বাচ্চা যত ডিসিপ্লিন হবে আপনার ক্লাসে লেসন তত স্মুথ যাবে ঠিক আছে এরপরে আর কি আশা করছেন আরো নিয়ম শৃঙ্খলা সেট করেন আপনি যা যা আশা করছেন তাহলে একটা রুল সেট করেন আপনি এটাতে যে বিলম্বে আসলে কি হবে আপনি শাস্তি দিবেন না কিন্তু রুলস এটা আসলে এটা করে এটা করতে হবে আগামীকাল সময় মতো আসলে পুরস্কার দেওয়া হবে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে সবসময় পুরস্কারের পাশাপাশি একটা শাস্তি রাখবেন জান্নাতের পাশাপাশি যেমন জাহান নাম আছে আল্লাহ তো মানুষকে খুব ভালোবাসে তাই না তারপরেও জাহান নাম কেন রেখেছে কারণ শুধু ভালোবাসার কোনো ভ্যালু নাই যেখানে ভয় নাই সেখানে ভালোবাসার কোনো ভ্যালু নাই ঠিক আছে তো আপনি এমন কিছু করেন আর কি করা যেতে পারে আচ্ছা এটা এক্ষেত্রে আমার কাছে কোনো সমাধান নেই আপনাদের বের করতে হবে আমি কি করি একটা বলি না আপনাকে বের করতে মাস্ট বের করতে হবে আমি কি করি আমি কলেজের ক্লাস আটতলায় আমি লিফটটা বন্ধ করে দিই এই সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে আসে ওরা জাস্ট সময় শেষ সিঁড়ি বন্ধ মানে লিফট বন্ধ এক এটা কলেজ না আমি বলছি আমি আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এখন আপনি সেট করেন এখানে কি করা যায় সমাধান করতে হবে তোমাকে হ্যাঁ আরেকটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার অ্যাসেম্বলিতে দেরি করা মানে অ্যাসেম্বলি দিকে চলতে থাকবে কোনো সমস্য
আমি এই জন্য বলছি যে এমন কিছু একটা সেট করেন যেটা ওর জন্য কিছুটা কষ্টের আমার কথা যে শারীরিক কিছু পানিশমেন্ট দেন যেটা তার লাভ হয় মানে সে কিছুটা জন্য ঝাঁকে মুক্ত হয় আমার মনে হয় শাস্তির রেটটা আপনারা ধীরে ধীরে বাড়াতে পারেন ধীরে ধীরে বাড়াতে পারেন এখন আপনি একজন ভালো স্টুডেন্ট সাপোজ কোনো কারণে আজকে লেট হয়ে গেল আপনাকে যদি এমন কিছু শাস্তি দিই শাস্তি দিই যেটা অন্যের সামনে আপনাকে হিউমিলিয়েট করছে মানহানি করছে তো ছোট করছে তখন কিন্তু আমরা ভালো লাগবে না প্রেস্টিজ বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি ঠিক আছে হ্যাঁ তো এমন কিছু করেন তাকে ফিজিক্যাল কোন এক্সারসাইজের মধ্যে ফেলেন আমার আমার লক্ষ্য আরেকবার বলছি এমন পানিশমেন্ট দেন যাতে লাভ হয় আমার লক্ষ্যটা বুঝতে পারছেন পানিশমেন্ট দেন যাতে লাভ হয় এই লাভ কথাটা নিয়ে আসেন ওই পানিশমেন্টের মধ্যে যেন একটা লার্নিং থাকে আমার কথা হচ্ছে ওই জায়গাটাতে কিছু যেন একটা লাভ হয় পানিশমেন্ট নিঃসন্দেহে আমরা নিয়ে আসবো আমি গ্রেড ওয়ানের কথা বলছি ক্লাসের কমন রুলস যেমন যদি প্রতিদিন আপনি একটা বাচ্চা লেট করে প্রতিদিন যদি অভিভাবক ডাকেন অভিভাবক আর আসবে না আসবে না আমার কথা হচ্ছে যে আমরা শুরুতে ছোট্ট একটা সমাধান দিয়ে দেখি যে বড় সমস্যাকে ফিফটি পার্সেন্ট কমানো যায় কিনা এক্সাক্ট এবং এবং আরেকটা জিনিস শিখবে যে নিয়ম হচ্ছে এইটা তাকে বলবেন না আপনি যখন আপনি তাকে পানিশমেন্ট দেবেন তখন আপনার ব্যাপারে একটা খারাপ ধারণা তৈরি করবে বাট সে এসে দেখবে ক্লাসে রেড লাইট জ্বলে গেছে দশ বার উঠে বসা করলো পুশ আপ করলো অথবা কিছু একটা করলো দিয়ে ক্লাসে বসলো এটা অটোমেটিক আপনি বলবেন না আপনি বলতে গেলে তো বিচার নিয়ে ক্লাস শেষ পাঁচটা বাচ্চা যদি দেরি করে আসো বিচার করতে তো আপনার ক্লাস শেষ আপনি বিচারের মধ্যে যাবেন না তাহলে আমার লক্ষ্যটা বুঝতে পারছেন যে আমি কোন জায়গায় রুলসটা সেট করতে যাচ্ছি আমি রুলস সেট করতে যাই যেটা আমার ক্লাসকে ডিস্টার্ব করবে না সফটওয়্যার সিস্টেমে চলবে ম্যানুয়াল সিস্টেম কিন্তু সফটওয়্যারে চলবে এমনি চলবে ঠিক আছে তাহলে এই তো অনেক সময় নিয়ে নিলাম আমরা বাট এটাই হচ্ছে হলো আমি যতগুলো স্টাডি করলাম মূল সব জায়গার একই কথা সেটা হচ্ছে হলো ফার্স্ট ক্লাসে আপনাকে কিছু রুলস রেগুলেশন সেট করতে হবে যেটা আপনার ক্লাসকে অটোমেটিক চালাবে অটোমেটিক চালাবে ঠিক আছে তাহলে আরো কিছু রুলস সেট করি এবার আর কি করা যেতে পারে এবং এই রুলস গুলা প্রথম দিকে আপনারা ফোর্স করবেন বানতে মানে অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত হ্যাবিটটা চালু না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু চলতেই থাকবে এটা ওরা ভুলে যাবে কিন্তু চোখের ইশারায় চলতে থাকবে না যাও হাসি মুখে সব পানিশমেন্ট দিবেন হাসি মুখে ঠিক আছে এটা যেন মাথায় থাকে সব পানিশমেন্ট দিবেন হাসি মুখে আমি এবার দশজন বাচ্চাকে টিসি দিয়েছি যারা এক মাস পরে আবার আমার কাছে দোয়া নিতে এসছে তার মানে আমি ওকে পানিশমেন্ট দিচ্ছি কিন্তু আমি আমি ওর থেকে আমার নিজেকে ডিটাস করতে চাইনি কারণ ও এই সমাজের মানুষ আমি ওই সমাজের মানুষ ওর সাথে আমার দেখা হবে প্রতিনিয়ত আমি দুইটা ফর্মে নিজেকে উপস্থাপন করেছি একটা প্রশাসক বাধ্য হয়ে দিতে হলো বা টিচার হিসেবে আমি খুবই দুঃখিত তোমাকে না পেয়ে আমি খুবই দুঃখিত তুমি থাকলে খুব ভালো হতো তোমার জন্য আমি কি হেল্প করতে পারি যাওয়ার সময় বলি তুমি চলে যাচ্ছ বাট যে কোনো প্রয়োজন আমাকে হেল্প করবে কিন্তু আমি নিজে কাজ করলাম আমি নিজে ডিসিশন নিলাম ওকে রাখা যাবে না খুবই দুষ্টু তো সব পানিশমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার এটা অবশ্যই মাথা রাখবেন কিন্তু যে কোনো বাচ্চাকে পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য বুঝতে না পারে যে আপনি তারপরে খুবই রাগান্বিত আচ্ছা আরও কি রুলস সেট করে যত রুলস সেট করতে পারবেন ক্লাসে অটোমেটিক তত আপনি শান্তিতে থাকবেন আর কি রুলস সেট করবেন ব্রেন স্টর্মিং করেন এটাই ট্রেনিং আমাদের এটা আমরা ঠিক আছে এটা আমাদের শেষ আপনারা নিজেদের প্র্যাকটিস করবেন করে দেখবেন কোনটা ফ্রুটফুল এটা নেক্সট আবার ট্রেনিং এসে উপস্থাপন করবেন যে আমি এটা করে দেখছি ক্লাসে সময় নষ্ট হয় না কাজ হয় অন্য একটা রুলস সেট করেন আমার এক্সপেকটেশন আমি বোঝাতে পারছি না আমি রুলসগুলো কি কি সেট করলাম আপনার একটা ক্লাস স্মুথলি গোয়িং চলবে এই ক্লাসের যে অ্যাক্টিভিটি এই রুলসগুলো সেট করুন আরেকটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আপনারা কিন্তু একটা বলছেন না আমি কিন্তু চারটা বললাম আরেকটা বলি যে কথা বলতে হলে হাত তুলতে হবে এটা রুলস এখানে তাছাড়া তার কথা নেওয়া হয় না সে বলতে বলছে কথা বাট আপনি নিচ্ছেন না শুনতে পাচ্ছেন তাকে ইগনোর করছেন ঠিক আছে আপনি প্রোগ্রাম করে তাকে ইগনোর করছেন কারণ সে রুলসের মধ্যে নাই তাহলে সে তার মধ্যে ধৈর্য তৈরি হবে যতক্ষণ আপনি তাকে পারমিশন না দেবেন ততক্ষণ সে হাত তুলে থাকবে কিন্তু কথা বলবে না প্রথম দিকে বলবে ইগনোর করেন তাকে রুলস শিখান বারবার বোঝান বারবার বোঝান শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে রাখেন যে না কোনো স্টুডেন্ট হাত না তুলে পারমিশন না পেলে তাকে ক্লাসে কথা বলতে দেওয়া হয় না হয় না টোটালি কয়টা রুলস বের করলাম কয়টা পাঁচটা কে বের করছে আপনারা একটা বের করেন ওকে ফাইন বাইরে গেলে অনুমতি নিয়ে যাবে এটাকে আমরা আরো সুন্দর করি দারুণ একটা পয়েন্ট যে সবাই যদি দাঁড়ায় বলে যে আমি ওয়াশরুমে যাব ক্লাসের মধ্যে কথাটা খুব একটা শোভন না তাহলে এখানে এক্ষেত্রে আমরা স্যাম্বলিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারি
তাছাড়া স্যার বাইরে যাব স্যার বাইরে যাব স্যার এটা বলে আপনার ক্লাস নষ্ট করবে করে কি না তাহলে সিম্বল এটা করেন সব বাচ্চাকে আপনি দাঁড়াতে বলছেন কোনো কারণে তাহলে আপনি একটা সিম্বল সেট করেন কথা না বলে ইশারায় সিম্বল সেট করেন যে কি করলে সব বাচ্চা দাঁড়ায় যাবে কি করা যায় বলেন আপনি চাচ্ছেন সব বাচ্চা দাঁড়াক আপনি চাচ্ছেন সব বাচ্চা গোল হয়ে বসুক উনি একটা বলছেন যে আমি সাপোজ যখন মার্কেটটাকে এভাবে ধরব আর ডাস্টারটাকে এভাবে আমার মাথার উপরে ধরব তখন তোমরা দাঁড়ায় যাবে সাপোজ একটা স্যাম্পল তাহলে ওরা হলো কি ফলো করা শিখলো মনোযোগী হওয়া শিখলো এখানে বুঝতে পারছেন কতগুলো কাজ হচ্ছে একদিক থেকে যে আপনি ডাস্টারটাকে যখন এভাবে মাথার উপর ধরছেন সাপোজ একটা স্যাম্পল আপনি সুন্দর বের করেন সুন্দর সিস্টেম বের করেন তখন তারা দাঁড়ায় যাবে এতে কি হয় ফলো করা শিখলো তারা কোনো কথা না বলে বিপরীতে কি হচ্ছে আমরা এই দাঁড়াও দাঁড়াও এই তুই দাঁড়াস টাকা তুই দাঁড়ান টাকা তুই দাঁড়াস টাকা ক্লাসের মতো বিশৃঙ্খল চলছে বাট একটা সিম্বল এতে হবে কি সবাই আপনাকে ফলো করবে এটা নিয়ে আপনি ঘুরেন সামনের দিকে কথা বলার দরকার নাই ওই স্যাম্বল নিয়ে আপনি চারিদিকে ঘুরতে থাকেন তারপর সে মানে স্মরণ করেন যে স্যাম্বলকে ফলো করো সবাইকে স্যাম্বলটা ফলো করেন ঠিক আছে তাহলে অনেকগুলো রুলস রেগুলেশন হয়ে গেল আর কি করা যেতে পারে এরকম আপনি শত শত রুলস সেট করেন ক্লাসের মধ্যে যেটা তারা অটোমেটিক মানতে অভ্যস্ত হবে আপনি সেটাকে স্যাম্বল করেন আপনি স্যাম্বল করেন কিছু একটা করেন আপ ডাউন আপ ডাউন কিছু একটা আপনি করেন স্যাম্বল দিয়ে তাকে বোঝান আঙ্গুল দিয়ে তাকে বোঝান বিভিন্ন ভাবে হতে পারে আপনারা নতুন নিয়ম রাখতে পারেন এবং আরো নতুন নিয়ম তৈরি করতে পারেন আমরা সেটাই বলছি আপনাদেরকে যে আপনারা তৈরি করেন রুলস গুলা এখানে একটা সমস্যা আছে বারবার বলছি যে আপনার রিসার্চ যত হয়েছে তত পাশ্চাত্যের সব রিসার্চ এবং নর্মাল স্কুল কলেজের জন্য রিসার্চ গুলো হয়েছে এখন মাদ্রাসার স্টুডেন্ট কিন্তু আপনি সব কালচারের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না পারবেন ওরা যেভাবে যেই কালচারালি তাদেরকে মানে আপনার গ্রুমিং করছে আপনি তো তাদেরকে সেভাবে পারছেন না অনেক কিছুই পারছেন না পারছেন পারছেন না তাদেরকে নিয়ে এসে নাচাতে পারছেন না আপনি পাচ্ছেন এভাবে পারছেন না কাজে আপনারটা আপনাকে তৈরি করতে হবে এখন আমি শুধু ক্ষেত্রগুলো দেখাই দিচ্ছি দু একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে আপনি কি করবেন তাহলে অনেক কথা হলো মূল কথার এখানে সামারি হচ্ছে হলো ক্লাসে কিছু রুলস প্রথম দিকে আপনাকে সেট করতে হবে এবং এটা মানতে বাধ্য করাতে হবে কি বলেছি শুরুতে বলেছি যে শুরুতে সম্ভাষণ এবং সেটা লাউডলি সালাম দেবে ক্লাসে ঢুকবে এগুলো কিন্তু রুলস আপনি আরো নিয়ে আসতে পারেন কমন রুলস ক্লাসে ঢুকে সে টিচারের সাথেও সালাম মোসাফা করবে ছাত্রদের সাথেও করবে সপ্তাহে একদিন একটা ডে থাকবে যেদিন কোলাকুলি করবে টিচারদের সাথে এসে সালামের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের সাথেও করবে ড্রেস নিজ জায়গায় যাবে ডেস্কে যাবে ড্রেস ক্লিন করবে এগুলো হচ্ছে নর্মাল রুলস আপনি একটা বলবেন না খালি ফলো করবেন তার চোখের সাথে দেখাই দিবেন ঠিক নাই করো বারবার করো এটা করো সেটা করো লেখাপড়া কম হোক কোনো সমস্যা নাই ছিটে বসলো এরপরে আপনি বললেন যে কথা বলতে হলেই হাত তুলে পারমিশন নিতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে যে হাত তোলা ছাড়া আপনি কাউকেই পুরো বছর কথা বলার সুযোগ দেননি যতই চিল্লাচিল্লি করুক কোই নিয়মের মধ্যে এসে সে কথা বলেছে বাইরে যেতে হলে সে পারমিশন নিচ্ছে ইশারার মাধ্যমে আসতে হলে সে পারমিশন নিচ্ছে দাঁড়াচ্ছে হ্যাঁ আপনারা এস্টাবলিশ করেন সেভাবে দাঁড়াচ্ছে সে একটা সেম্বুলে বসছে সে একটা সেম্বুলের মাধ্যমে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এখন একটু সামনের দিকে আগাই মোটামুটি আমরা শেষের দিকে চলে এসছি আমরা কতক্ষণ সময় জি হ্যাঁ এটাই হয় সাধারণত ব্যাপারগুলা ঠিক আছে এটা একটা মানে পাঠদান হচ্ছে হলো এটা হচ্ছে লাস্ট স্টেজ একেবারে লাস্ট স্টেজ যারা আপনি সারা বছর ধরে পড়াশোনা করবেন পরীক্ষা হচ্ছিল মাত্র তিন ঘন্টা এটা হচ্ছিল মূল কথা এগুলো না থাকলে আমার পাঠদান নেবে না আপনি তাদের থেকে যা আশা করেন তা বারবার তাদের সামনে করুন এটাই লার্নিং যেটা আপনি বই শিখান সালাম দিতে হয় লেখাপড়া করে সেটা আপনি শিখান বাচ্চা থেকে কি কি আশা করেন এক নম্বর সে ভালো ড্রেস পরে আসুক তাহলে আপনি কি করবেন সুন্দর ড্রেস পরে আসবেন বাচ্চাদের সামনে ফ্রেশ ড্রেস পরে আসবেন দুই নম্বর কি আশা করেন বাচ্চাদের থেকে ক্লাসে সালাম দিক তাহলে ওর সালাম দেওয়ার আগে আপনি সালাম দেবেন ওকে তারপর কি আশা করেন আরেকটা আপনার বাচ্চাদের কাছ থেকে আগে আগে আসবে তাহলে ওর আগে আপনার কাছে বসে থাকতে হবে তারপরে বলেন সমাধান ক্লিয়ার আপনাদের কাছে আর কি আশা করছেন বাচ্চার কাছ থেকে বলেন তাহলে আপনার ক্লাসে হট্টগোল করা যাবে না এখন বলেন যে আমি কিভাবে হট্টগোল করি আপনার ভয়েস যেন কখনই লাউড না হয় আমরা বাচ্চাদের থামো থামো করতে করতে গলা চিল্লাই ফাটাই ফেলি আমরা যখন এই ফরমেটে চলে যাই তখন বাচ্চারা ওই লেভেল চিল্লা নিশারা থামে না কারণ বাচ্চাদের আমরা ধরে ফেলেছি এই থামো বললে থামো তাহলে আপনি যখন বাচ্চাদের থেকে উচ্চ স্বর আশা করছেন না তখন আপনিও কখনো উচ্চ স্বরে কথা বলবেন না কখনোই না পারবেন এটা পুরো ক্লাস চিল্লাচ্ছে কিন্তু আপনি চিল্লানো যাবে না পুরো ক্লাস চিল্লাচ্ছে অন্য টেকন
তাহলে এটা এটা কিন্তু আপনাদের জন্য বড় ব্যারিয়ার সব জায়গায় ছোট ক্লাসে খালি টিচারদের চিল্লা চিল্লি পাগলের মতো চিল্লা চিল্লি তাই না তাহলে আপনার ভয়েস আপনি ফেল করলে ভয়েস কখনো রেজ হবে না একটা মডারেট ঠিক আছে আপনি চাচ্ছেন যে সে শুদ্ধ ভাষায় সুন্দরভাবে কথা বলুক এটা চাচ্ছেন তো তাহলে আপনি কি বলবেন শুদ্ধ ভাষায় সুন্দর করে কথা বলবেন তাই তো আর কি চাচ্ছেন আপনি তার থেকে বলেন নিজের কাজ সে নিজে করুক তাহলে আপনি আপনার নিজের কাজগুলো করবেন ঠিক আছে তাহলে আপনি আজ থেকে এই এই পয়েন্টে শুধু মাথায় নেন আপনি ওর থেকে যা যা আশা করছেন আপনি তা তা ওর সামনে বারবার করবেন কারণ শিশুরা ফলো করে অর্ডার করলে সেটা করে না আর আমরা অর্ডার করতে পছন্দ করি কিছুটা নড়ুক যেটা আপনার কাছে ডিস্টার্ব করছে না সেটা করতে দেন কিছু সময় তাকে আনকন্ট্রোল হতে দিতে হয় এটা নিয়ম প্রেসার কুকারে যখন প্রেসার বেশি হয়ে যাবে তখন প্রেসারটা বের না করে দিলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে আমার ক্লাসে আমি সুযোগ দেই ঠিক আছে যে তোমরা এখন হইচই করতে চাও তাহলে হইচই করো দুই মিনিট হইচই করার সময় কোনো সমস্যা নাই আমাদের সাথে হইচই করি আমার ক্লাস চল্লিশ মিনিট এতে আমি লাভ পাই আমি দুইজন টিচার ক্লাসে গেলাম একজন যে দেখছি বিচার করছে যে কেন তার ক্লাসের আগে ওয়াশরুমে যে দেরি করছে আর আমি ক্লাসের শুরুতে যেই জানি যে আগের ক্লাস হয়েছে শীতের দিন ওয়াশরুম পাওয়া খুবই স্বাভাবিক আর এখানে সব স্টুডেন্ট সচেতন না পাঁচ মিনিট সময় দিলাম ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য যাও সময় মিলে যাও ওয়াশরুম তো আপনার তিনটা সাপোজ তাতে আমার দিলে সমস্যা নেই যাক না হেঁটে আসুক একটু সমস্যা কি যাক সমস্যা কি আপনার ওয়াশরুম তার বেশি নাই অটোমেটিক সে ব্যাক করে আসবে ওখান থেকে অটোমেটিক ব্যাক করে আসবে তো সমস্যা নেই তো কাজে যেখানে উশৃঙ্খল করতে চাই কিছু সময় তাকে দিতে হবে আপনাকে ছেড় ছাড় দিতে হবে হাত পা বেঁধে ফেললে ও আরও বেশি উশৃঙ্খল হবে আরও বেশি অস্থির হয়ে যাবে টোটালি বেঁধে ফেলা যাবে না আচ্ছা ওকে এই জায়গাটাতে আসি আসলে একটা শিক্ষার্থী কোন কোন তার শরীরের অঙ্গ দিয়ে লেসনটা নেবে এবার লেসন ডেলিভারিতে গেলাম হ্যাঁ যখন লেসন ডেলিভারি দেবো আর কি কোন কোন অঙ্গ দিয়ে নেবে সে ওর কোন কোন ওর কোন কোন শরীরের অঙ্গ দিয়ে সে তথ্যগুলো নেবে কান দিয়ে নেবে চোখ দিয়ে নেবে মুখ দিয়ে ডেলিভারি দেয় সা মুখ দিয়ে হতে পারে সাত নেওয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে আর ত্বক দিয়ে নেবে এখন আপনি ক্লাসে যে লেসনগুলো ডেলিভারি দেন তা শুধুমাত্র কোন অঙ্গ দিয়ে দেন ওর কোন অঙ্গ দিয়ে ঢোকান আপনি শুধু কান ভালো করে আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন একটা শিশুর পার্ট সে হচ্ছে হলো যেমন আপনি ঠান্ডা শেখাতে চান টাস এটা একটা মেসেজ দেওয়া যেতে পারে না ঠান্ডা টেস্ট দিয়ে মেসেজ দেওয়া যেতে পারে না চোখ দিয়ে দেখে মেসেজ দেওয়া যেতে পারে না কান দিয়ে শুনে যেতে পারে না কিন্তু আমরা সমস্যা হচ্ছে শুধুমাত্র শোনাতে অভ্যস্ত শুধুমাত্র একটা অর্গানকে ওদের ইউজ করাই শুধুমাত্র কানকে অ্যাক্টিভ করি যে আমি বলবো আর তুমি শুনবে তুমি বলবো আর আমি শুনবো তাহলে যখন টেকনিক তৈরি করবেন তখন লেসনটা কেমনভাবে টেকনিক করেন যেন সে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে সে লেসনগুলো নিতে পারে ঠিক আছে আমি শুধু ক্লুগুলো দিয়ে যাচ্ছি এখন কতভাবে একটা পার্ট দেওয়া যেতে পারে একটা লেসন কতভাবে আপনি দিতে পারেন বলতে থাকেন দেখি কতভাবে দেওয়া যেতে পারে লিখতে বলতে পারেন বলতে বলতে পারেন বলার মধ্যে আবার বহু ভাগ আছে জোরে বলা মানে লাউডলি বলা সাইলেন্টলি বলা দ্রুত বলা স্লো বলা আবৃত্তি করে বলা গান বলে বলা গল্প বলে বলা অনেকটা তফাত পার্থক্য আছে না প্রত্যেকটার মধ্যে তাহলে এক বলার মধ্যে বহু কিছু আছে এখন একটা লেসনকে আপনি কোনটার আন্ডারে ফেলবেন এরকম কি কখনো ফেলা হয়েছে তাহলে আপনার কাছে এরকম অপশান বামে থাকতে হবে দশটা অপশান যে এই এইভাবে এইভাবে দেওয়া যায় এই লেসনটা কোনটার উপযোগী তাই না এখানে আমরা বেশ কিছু অপশান লিখেছি অল্প স্বল্প করে যে এক পাঠই আপনি উচ্চ স্বরে নিম্ন স্বরে করতে পারেন লিখন আছে অঙ্কন আছে আবৃত্তি আছে আবৃত্তি আবার কবিতার মতো করে বলতে পারেন পুথির মতো করে বলতে পারেন গান আছে গল্প আছে ছবি আছে ভিডিও দেখা হতে পারে অডিও দেখা হতে পারে বেড়ানো হতে পারে অভিনয় হতে পারে অঙ্গভঙ্গি হতে পারে মডেল তৈরি হতে পারে তা আপনার লেসনে কি এই মডেলগুলো আসে আমরা ঘুরে ফিরে শুধু ওই বলার শোনার মধ্যে আছি এখনো খেলা আছে অল্প স্বল্প হ্যাঁ আচ্ছা এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আপনি কাজের মাধ্যমে শেখাতে হবে কার্যকলাপ না হলে অঙ্গভঙ্গি হাত নড়বে নালে পা নড়বে কিছু একটা বলবেই নড়বেই ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন যে আপনি একটা দোয়া মুখস্ত করাতে চান তাহলে কিভাবে করাবেন অ্যাডজাস্ট করান দেখি একটা সাপোজ একটা হাদিস মুখস্ত করাতে চান তাহলে কোন নিয়মের মধ্যে যাওয়া যেতে পারে আচ্ছা একটা লেসন আপনি চাচ্ছেন যে দূষণ পরিবেশ দূষণ আপনি পড়াচ্ছেন এটা অবশ্য ম্যাচিং করবে না সব লেসনের সাথে যেটার সাথে করে তখন আপনি একটা দূষিত পরিবেশে তাকে নিয়ে যান কি প্রবলেম হচ্ছে সেই করুক এখান থেকে পরিত্রাণ কিভাবে পাওয়া যায় কি করা যায় এলাকাটাকে 
সেই দেখবেন সহজ কিছু সমাধান দিবে এটা করা যেতে পারে এটা হচ্ছিল বেড়ানো মডেল তৈরি হচ্ছে যে আপনি একটা জিনিস যেমন আমরা বলি যে ফুসফুস আমাদের কাজ করছে যদি ছোট ক্লাসের ব্যাপারগুলো টপিকসগুলো আমার জানা নেই ফুসফুসটা কিভাবে তৈরি করা যায় আর্টিফিশিয়ালি সবাই মিলে আমরা করি বসে বসে ছোট বোতল দিয়ে একটা বেলুন দিয়ে এগুলো করা যেতে পারে তখন সে প্রক্রিয়াটা বলতো এটাকে বলে মডেল ঠিক আছে সোলার সিস্টেম সূর্যের চারিপাশে পৃথিবী কিভাবে ঘুরে আমরা মডেল তৈরি করতে পারি বাচ্চারা বসে বসে মডেল তৈরি করবে এটাকে বলে মডেল তৈরি করা ঠিক আছে তো বিভিন্ন লেসন বিভিন্নটার আন্ডারে পড়বে দেখেন এখানে কার্যকলাপের মধ্যে যেটা করানো হচ্ছে বসা দাঁড়ানো হতে পারে হাত পা চোখ কোমর নড়ানো হতে পারে লাইন করে যাওয়া হতে পারে গোল হয়ে ঘোরা হতে পারে গোল হয়ে বসা হতে পারে গোল হয়ে দাঁড়ানো হতে পারে বল থ্রো হতে পারে রশি টানাটানি হতে পারে সামনে পিছনে যাওয়া হতে পারে বিভিন্ন লেসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টর কাজ করবে ডিপেন্ড করবে আপনি কোন লেসনটা দিচ্ছেন তার উপরে ভিত্তি করবে আচ্ছা এটা আমরা লিখেছি বিষয় অনুসারে কাজ হবে যাদের ক্লাস বড় তারা ক্লাসে গ্রুপ করেন ছোট ছোট গ্রুপ করেন চারটা ভাগে ক্লাসে ভাগ করেন ওই যে রুল সেট করবেন যে এই সেম্বল দিলে ওরা গ্রুপে বসে পড়ে ছোট ছোট গ্রুপ করেন এই গ্রুপকে পাঁচ মিনিট সময় দেন ওই গ্রুপের কাছে যান এই গ্রুপের কাছে যান গ্রুপের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন কে ওদেরকে কন্ট্রোল করবে প্রতিনিধি সবসময় চেঞ্জ করেন গ্রুপের মধ্যে ক্লাস শেষে কম্পিটিশন করেন পুরো ক্লাস জুড়ে কম্পিটিশন চলবে আপনারা যখন ক্লাস করেন সাথে সাথে ডেলিভারি আশা করেন না কোন গ্রুপ থেকে আপনার রেসপন্স ভালো করছে শুরুতে ক্লাসের শুরুতে সেই গ্রুপগুলোর নাম লিখে মার্কিং করতে হয় ক্লাস চলতে থাকবে ইভালুয়েশন চলতে থাকবে এর জন্য আলাদা করে অতিরিক্ত সময় নেওয়া যাবে না আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন আমি যদি একটা ভিডিও দেখাতে পারতাম আপনার জন্য ভালো হতো সময় খুবই কম এখন আচ্ছা আমি এগুলোকে আপনাদের পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা যদি করতে পারি আপনি তার সোর্স দিই সোর্স দিলে বেটার হয় ঠিক আছে আপনারা ইউটিউবে এখন থাউজেন্ড থাউজেন্ড ভিডিও যে কিভাবে ফাংশন করতে হয় আমি হয়তো আপনাকে একটা দেখাবো থাউজেন্ড থাউজেন্ড ভিডিও যে কিভাবে ক্লাসটাকে ছোট বাচ্চাদের ক্লাস কন্ডাক্ট করতে হয় আপনি রুলসগুলো আগে শিখে নেন মানে সিস্টেমগুলো শিখে নেন যে দেখেন আপনার জন্য কোনটা প্রযোজ্য আপনি সেটা করেন ঠিক আছে ওখানে হয়তো দেখবেন যে হাফ প্যান্ট পরে একজন মহিলা ক্লাস করাচ্ছে আপনি দেখেন কিছু উপায় নেই আপনি প্রসেসটা শিখে নেন তারপরে সেটাকে ইগনোর করেন কারণ অধিকাংশ বাইরের কান্ট্রিতে ছোট ক্লাসগুলো নেই মহিলারাই আমাদের ক্লাসে নিচ্ছে আমাদের দেশেও নিচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ তো আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা প্রসেসগুলো নেন যে কিভাবে তারা আগাচ্ছে কাজগুলো করছে এই কার্যগুলোর মতো হচ্ছে আচ্ছা বাড়ির কাজ শ্রেণী কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেন যত কম সম্ভব সেটাই দিবেন আর ক্লাস ওয়ার্ক যদি মুখে একটা বলেন লেখান একটা একদিন খালি টানা লিখাবেন একদিন টানা বলাবেন এরকম কিছু না আর হোমওয়ার্ক সপ্তাহান্তে দেওয়াটাই ভালো সপ্তাহের শেষে একদিন দেওয়াটাই ভালো বাড়িতে কাজগুলো ক্লাসের মধ্যে ছোট ছোট দু এক মিনিটের ব্রেক নিতে পারেন বাচ্চাদের ওই চিল্লাচাল দেওয়ার জন্য ওদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে আমি খুব সংক্ষেপে চলে যাচ্ছি প্রত্যেকটা ভালো কাজের জন্য তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন বকা ঝকা করা যাবে না টোটালি চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে ঠিক আছে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে কখনোই বকা ঝকা করা যাবে না টাইম মেনটেন্স করবেন যদি স্টুডেন্ট শেষ পর্যন্ত খুব খারাপ হয় আপনার কাছে মনে হয় তাহলে প্যারেন্টস ডেকে নিয়ে এসে একসাথে বসে নাস্তা করেন গল্প করেন তার সম্পর্কে জানেন প্যারেন্টস ডেকে নিয়ে আসবেন নিশে একসাথে চা খাবেন স্টুডেন্ট সহকারে এবং স্টুডেন্টের ব্যাপারে প্যারেন্টসের সামনে কখনোই খারাপ কথা বলবেন না সবসময় ভালো কথা বলবেন ও তো ভালো করছে এই করছে সেই করছে তারপর প্যারেন্টসকে আপনি কিছুটা যেগুলো খারাপ দিক সেগুলো তুলে ধরেন এই জায়গাগুলো আমাদের কাজ করা উচিত এবং প্যারেন্টস জন্য আপনার কাছে আস্থা পাই প্যারেন্ট জন্য বুঝতে পারে যে তার বাচ্চার জন্য আপনি নিজের বাচ্চার মতো কাজ করছেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড়াবে আর কি বহু স্টুডেন্ট আসবে ঠিক আছে আচ্ছা ফাইনালি যেটা বলা হয় টিচার নিজে একটা পদ্ধতি অনেক পদ্ধতি আছে আপনি যেটা আবিষ্কার করবেন সেটাই হচ্ছে হলো আপনার পদ্ধতি হ্যাঁ আমরা লাস্টের দিকে এসে দ্রুত অনেক চলে গেছি আমরা যদি পুরো লেকচারের সামারিতে যাই তাহলে মূল কথা হচ্ছে হলো যেটা যে আপনাকে একটা ভালো পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে ক্লাসের শুরুতেই বাচ্চাদের কিছু রুলস রেগুলেশনে অভ্যস্ত করাতে হবে এতে পুরো ক্লাস আপনাদের সুবিধা হবে পাঠদানের ক্ষেত্রে যেই পার্টি দেন না কেন তাতে যেন একটা অঙ্গভঙ্গি জড়িত থাকে শারীরিক একটা কষ্ট জড়িত থাকে তার সাথে ঠিক আছে দোয়া বলতে বলতে তারা ঘুরতে পারে দোয়া বলতে বলতে তারা হাঁটতে পারে ঠিক আছে হাঁটা শেষে দ্রুত বসে পড়তে পারে বসে আবার লাভ দিয়ে উঠতে পারে দিয়ে আবার দোয়া শুরু হতে পারে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা যে একটা লেসন একটা দোয়া সারা মুখস্ত করছে হাদিস মুখস্ত করছে ঘুরতে ঘুরতে বলছে যেই না শেষ দ্রুত বসে পড়বে একটা কোনো আপনার কিছু ব
আবার আপনি লেসন নিচ্ছেন উচ্চ স্বরে বলছেন নিম্ন স্বরে বলছেন একবার দ্রুত বলছেন একবার আস্তে বলছেন যখন শুরুতে আপনাদের জিজ্ঞেস করলাম যে আলাদিস আন্দোলনের কার্যক্রম কয়টা চারটা আপনারা বলেন এই চারটাকে বললাম যে হাফ সেকেন্ডে বলেন এবার বললাম পাঁচ সেকেন্ডে বলেন তাহলে আমি উদ্দেশ্য কিন্তু হচ্ছিল আপনাকে জিনিসটা শেখানো বাট আমি একটা গেমসের মধ্যে নিয়ে গেলাম একবার দ্রুত বলেন একবার আসতে বলেন ক্লাসের মধ্যে কম্পিটিশন লাগাই দিলাম কে কত দ্রুত বলতে পারো কার কত কম সময় লাগে আমি কিন্তু মুখস্থ করাচ্ছি না আবার মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে মাঝখানে যে কথাটা বললাম যে যেই লেসনই দেন না কেন তার সাথে যেন কার্যকলাপ জড়িত থাকে একটা শারীরিক কষ্ট জড়িত থাকে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মানে আজকে আমার টার্গেটই ছিল একেবারে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে ঠিক আছে ক্লাস ওয়ান টু প্লে ওয়ান টু এই পর্যন্ত আর কি আমি মোটামুটি এখানে শেষ করি হ্যাঁ অনেক লম্বা সময় আপনাদের মানে বসিয়ে রাখলাম মানে আমিও পুরোপুরি প্রিপেয়ার না থাকলে আপনারা আজকে যতটা বিরক্ত হয়েছেন আপনারা বিরক্ত হতেন না কারণটা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এইটাই যে আমি ফুললি প্রিপেয়ার না হ্যাঁ এটা হলো মূল ব্যাপার আমি প্রিপেয়ার্ড হলে আপনারা আলো প্রাঞ্জল থাকতেন এটা আমি নিজে নিজেই ভালোবেসার নিলাম এবং আসলে সত্য তাই এত ব্যস্ততার মধ্যে আসা আমি ফুল প্রিপারেশন নিতে পারিনি আমি যা চেয়েছিলাম যাতে আমি স্যাটিসফাইড হই সেটা আমি দিতে পারিনি এটা আমার এটা আমি আপনাদের সঙ্গে প্রকাশ করলাম আর এটা আপনারা ক্লাসে প্রকাশ করবেন না কিন্তু ইভালুয়েশনটা নিজে নিজে নেবেন বাচ্চাদের ফেস দেখে চেহারা দেখে ক্লাসে একটা স্টুডেন্টও ঘুমাচ্ছে মানে আমার প্ল্যানিংয়ে ভুল আছে ঠিক আছে ক্লাসে একটা স্টুডেন্ট আমার কথা শুনছে না মানে আমার প্ল্যানিংয়ে ভুল আছে শিশুদের কোনো দোষ নাই মাথায় রাখবেন এই কথাটা ঠিক আছে শিশুদের কোনো দোষ নাই আপনি যা শেখাবেন তার সামনে ফাইনালি সে সেটাই করবে ত্রিশ সেকেন্ডের একটা গল্প বলে শেষ করি একটা স্টেশনে আপনার শেষ করি ত্রিশ সেকেন্ডে সেটা হচ্ছে একটা স্টেশনে একটা মা বসে আপনার বই পড়ছে তার পাশে একটা বাচ্চা বই পড়ছে তো একজন লোক তাকে জিজ্ঞেস করছে যে বা এখন তো সবাই বসে থাকলে মোবাইল হাতে ধরে আপনার বাচ্চা এই যুগে এসে বই ধরছে কেন তো মা বলছে যে আমার বই পড়তে সবসময় ভালো লাগে তা না কিন্তু আমি চাই আমার বাচ্চাটা বই ধরুকে যেন আমি সবসময় বই ধরে বসে থাকি আমি ওরা কখনো বলিনি এখন ওই বই ধরে বসে থাকে এবং পড়াশোনা করে ওই জন্য বললো আপনি যা আশা করেন তা দেখান বারবার তবে আমাদের এখন বড় একটা প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পরিবার বাবা মায়েরা খুব সস্তা হইতে চলে গেছে কিছু হলে মোবাইল দিয়ে থামায় রাখে খুবই ক্ষতিকর খুবই ক্ষতিকর এভাবে কোনো সমস্যা হলে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়ে বসবেন এবং সমাধান বের করবেন ইনশাল্লাহ হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ যে লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে শুরুতে আপনাদের বলেছি এটা একটা জিহাদ আন্দোলন বলা যেতে পারে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা মুভমেন্ট বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছিল কর্ণধার আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সালামু আলাইকুম